हाय फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रुप सड़ा टेट मरियो डीएस प्रिपेयर ये विद्यार्थी लकी ऑलरेडी तेलिश पे यूं था दी जनवर लो नोटिफिकेशन अंटे नार फ्रेंड्स समय में तो दूर हम लोग लेते मरी इन तो शार्ट टाइम लो टेट लो नो एक्वस कोर चेयर अंटे प्रदान अंगा नो नेच कोवल सिंधेन अंटे फ्रेंड्स आ सब्जेक्ट पे ना संबंध इंचना अंडे ओके टॉपिक संबंध इंचना सिनाप्सिस मुख्य अंशाल ने मदर टेका नो नोट चेस को आला इन्द्र कंडे ने क्या क्वेश्चन आये लेते फर्स्ट ऑफ़ ऑल नो नोट चेस को आलसी नेट फ्रेंड्स मुख्य अंशाल ने सिनाप्सिस ने नोट चेस को आला ओके शार्ट नोट्स लो अंडे चिन्ना नोट्स लो वीडियो नेटले � अलां मदर टेका अलांटी सिनाप्सिस में दा अलांटी शार्ट लॉजिक्स में दा शार्ट फॉर्मूलास में दा अं लॉजिक्स में दा बुडो ओके शार्ट प्रतिस कने दानिक संबंध इंचना शार्ट फॉर्मूलास ये विधंगा चेस्टा उन टम एग्जाम पाइंट ऑफ़ लो ये विधंगा क्वेश्चन सोचते नहीं मानो बटनी य ओका क्रामा भाव बुझलोनी अंतरा कामा भाईया अंतरा कामा भाईया कोनाला अंतरा कामा भाईया कोनाला विलवाला मध्य विनिष्पति विलवाला मध्य निष्पति सेवन इस टू टू आइना आइना आ बहु बुजुलोनी आ बहु बुजुलोनी बुजाला संख्या यंता आ बहु बुजुलोनी बुजाला संख्या यंता ओके फ्रेंड्स चार इम्पोर्टेंट मॉडल हैं ओके क्रमा बहु बुजुलोनी मतलब टेक क्रमा बहु बुजे एंटे में एक तेलसे उन्टे फ्रेंड्स Krama bau buji antar dengan ente, ah bau buji lo unde prati bujang kualita saman me, prati konang kualita gula saman me, dana krama bau buji anta. Emang tau ni krama bau buji anta. Okay, ikar krama bau buji lo ni antara kona kama bahaya kona antara kama bahaya kona ala vilvala madya nispat ni entar friends seven is to two. Aina bau buji lo ni bujala sengke yanta friends. Okay ni, ibu mana group sa dalo, dini short ga, lazi ga, evidan dini evidan ga dini kesama dana cias thamau cudam friends. Atarwada detail ga baca, elah cestunar, adi gula cudam friends. Mudah tega, mana hadaroh, ye bidangnya jastam untuk short metal lo direct ga. Ikan friends direct ga. Ibu ni cebot nara friends. Idu mak aku telusu, ani ane walu yang tamu itu tarwata cudam friends. Mudah tega, walik walik check check ko walan. Nijama intam mundu telisa, intam mundu check sara, ane di tarwata bisham friends. Ibu tu, ah krama bau bujuru ni bujala sengkya. Nispat tentu friends seven is two two friends seven is two two friends seven plus two friends nine. Ah krama bau bujuru ni bujala sengkya. Indonesia Group sangat dah lazik friends. Mari bodo detail metal lo elah cahsta rente friends. Detail metal lo elah cahsta rente. Antara kama bahaya kona ala vilu vala madya nispati seven is to two ichne gandi. A kona ala emai pota rente. Therefore a kona ala ni emane kunta rente. A kona ala ni seven x kama two x se anukonmu. अनुकूटना फ्रेंड्स मेरे अंतर कौन है मो भाई कौन है विलवा एकड़ा एकड़ा क्या नहीं अभी यार यार क्रमा बाव बुझी ये क्रमा बाव बुझ लो नहीं ना अंतर कौन है मो भाई कौन है मो विलवा ला मत्तम इंतहाय दुनिया टेफ फ्रेंड्स सेवन एक्स प्लस टू एक्स इज़ इक्वल टू वन एटी फ्रेंड्स मेरे सेवन एक्स प्लस टू एक्स इज़ इक्वल टू सेवन एक्स प्लस टू एक्स अंतर नाइन एक्स नाइन एक्स इज़ इक्वल टू वन एटी फ्रेंड्स देवरफॉर एक्स इज़ इक्वल टू ट्वेंटी डिग्रीज़ फ्रेंड्स एक्स इज़ इक्वल टू ट्वेंटी डिग्रीज़ फ्रेंड्स देवरफॉर मेरे बाहर कौन है मेंटा टू एक्स फ्रेंड्स नाउ इट इंप्लाइज़ टू 
భుజం అంటే త్రిభుజం నుండి చతుర్భుజం నుండి పంచభుజి షష్ఠిభుజి అష్టభుజి సప్తభుజి దశభుజి ద్వాదశ భుజి ఎన్ని శతభుజి ఏమైనా కానివ్వండి అందులో ఉండే బాహ్య కోణాల మొత్తము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు బాహ్య కోణాల మొత్తము ఎన్ని డిగ్రీలు అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు బాహ్య కోణాల మొత్తము మూడు ఏ బహుభుజి అయినా కానివ్వండి ఇది క్రమ బహుభుజి కానివ్వండి మామూలు నార్మల్ ఆ బహుభుజిలోని బాహ్య కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అందులో ఒక బాహ్య కోణము నలభై డిగ్రీలు అంటే అందులో మొత్తం కోణాల మొత్తాన్ని ఒక ఒక కోణం కొలత చేత భాగించగా వచ్చేది ఎన్ అంటే భుజాల సంఖ్య ఎన్ వస్తుంది అండి మరి త్రీ సిక్స్టీ బై ఫార్టీ జీరోకి జీరో క్యాన్సల్ నాలుగు తొమ్మిల ముప్పై ఆరు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు తొమ్మిది అండి అంటే ఆ క్రమ బోభుజులోని భుజాల సంఖ్య ఎంత అంటే తొమ్మిది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సాధిస్తాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంత సమయం మనకు ఉన్నదా అంటే లేదు ఫ్రెండ్స్ లే ఫర్ డైరెక్ట్గా ఇది మన గ్రూప్ సెడ్లో ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకే విధంగా ఇచ్చిన ఉప్పటి కూడా మన దగ్గర లాజిక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కాకపోతే ఇంకో విధంగా ఇంకో విధంగా కాకపోతే ఇంకో విధంగా అంటూ ఉంటారు ఎస్ ఎలా ఇచ్చినా కూడా కానీ మన దగ్గర సమాధానం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే మరి ఆ సమాధానాలన్నిటి చూడాలంటే ఈ ఈ వీడియోలలో సాధ్యం కాదు ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో సాధ్యం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ నిన్ను నేను జైన మావని అడగట్లేదు ఫ్రెండ్స్ నువ్వే నిర్ణయం తీసుకో డాష్ డాష్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సమాంతర చతుర్భుజంలోని సమాంతర చతుర్భుజంలోని సమాంతర చతుర్భుజంలోని కోణ సమద్వీఖండన కోణ సమద్వీఖండన రేఖల కోణ సమద్వీఖండన రేఖల ఖండన కోణ సమద్వీఖండన రేఖల ఖండన బిందువులు ఏర్పరిచే ఏర్పరిచే చతుర్భుజం ఏర్పరిచే చతుర్భుజం పేరు ఏర్పరిచే ఇది సమాంతర చతుర్భుజంలోని కోణ సమద్వీ ఖండన రేఖల ఖండన బిందువులు ఏర్పరిచే చతుర్భుజం పేరింటి మరి కోణ సమద్వీ ఖండన రేఖల చేత సా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ అందరూ అంటే ఎవరైనా నేను రాసిన ఎగ్జామ్ కూడా షార్ట్ టైంలో ఎందుకంటే సమాధానం చేయాలి కాబట్టి ఏమనుకుంటామంటే ఇలా అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక సమాంతర చతుర్భుజం ఇది ఒక సమాంతర చతుర్భుజం ఆ వేగంగా ఏమనుకుంటాం అంటే వీటి యొక్క భుజాల మధ్య బిందువుల్ని తీసేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ భుజాల మధ్య బిందువుల్ని ఏం చేస్తామంటే కలిపేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా కలిపేసుకొని ఏమనుకుంటామంటే సమాంతర చతుర్భుజంలోని భుజాల మధ్య బిందువులను సమాంతర చతుర్భుజం భుజాల మధ్య బిందువులను కలపగా ఏర్పడే చతుర్భుజం ఏంటంటే మళ్ళీ సమాంతర చతుర్భుజం అండి సమాంతర సమాంతర చతుర్భుజమే ఇది భుజాల మధ్య బిందువులను కలిపితే ఏర్పడేది అయితే ఈ క్వశ్చన్ చేసే సందర్భంలో ఒత్తిడిలో ఆడ స్ట్రెస్లోనే ఏం చేస్తాడు ఓహో సమాంతర చతుర్భుజం అనగానే ఏర్పడే చతుర్భుజం పేరు అనగానే ఈ మధ్యలో ఉన్న మ్యాటర్ అంతా మర్చిపోయి ఓహో భుజాల మధ్య బిందువులను కలపగా ఏర్పడేది సమాంతర చతుర్భుజానికి సమాంతర చతుర్భుజమే కింద సమాంతర చతుర్భుజం అనే సమాధానం ఉంటుంది దానికి సమాధానం చేస్తాం మరి అది సరైంది కాదు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే కోణ సమద్వీ ఖండన రేఖల ఖండన బిందువులు ఏర్పరిచే చతుర్భుజం పేరు ఏంటంటున్నారు కోణ సమద్వీ ఖండన రేఖల చేత ఏర్పడే చతుర్భుజం పేరు ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ దీర్ఘ చతురస్రం అండి ఏంటండి దీర్ఘ చతురస్రం దీర్ఘ చతురస్రం ఏర్పడేది ఏంటండి దీర్ఘ చతురస్రం ఏర్పడుతుంది అది కోణ సమద్వి ఇదేమో భుజాల మధ్య బిందువులను కలిపితే మరి కోణ సమద్వీ ఖండన రేఖల చేత ఏర్పడేది ఏంటంటే దీర్ఘ చతురస్రం ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే దాని డీటెయిల్ క్లాసులో దీర్ఘ చతురస్రం ఎలా ఏర్పడుతుందో కూడా బొమ్మ వేసి డీటెయిల్గా చూపిస్తాం అండి ఇది మనం డెమోలో మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏర్పడేది ఏంటంటే దీర్ఘ చతురస్రం కానీ తొందరలో మనం చేయడానికి అవకాశం ఏంటంటే సమాంతర చతుర్భుజం అనడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే క్లియర్ కోణ సమద్వీ ఖండన రేఖల చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి ఇది సమాంతర చతుర్భుజంలో కోణ సమద్వీ ఖండన రేఖల ఖండన బిందువులు ఏర్పరిచే చతుర్భుజం పేరేంటంటే దీర్ఘ చతురస్రం అండి
నెక్స్ట్ వన్ ఆయిల్ ఆర్ రేక్ అని ఆయిల్ ఆర్ రేక్ అని గురుత్వ కేంద్రము గురుత్వ కేంద్రము ఏ నిష్పత్తిలో గురుత్వ కేంద్రము ఏ నిష్పత్తిలో విభజించును ఏ నిష్పత్తిలో విభజించును ఆయిల్ రేఖని గురుత్వ కేంద్రము ఏ నిష్పత్తిలో విభజించును ఏ నిష్పత్తిలో ఆప్షన్స్ పెడతారు ఫ్రెండ్స్ కింద ఆప్షన్ ఏ వన్ ఇస్ టు టూ బి టూ ఇస్ టు వన్ సి వన్ ఇస్ టు వన్ డి ఏది కాదు ఎస్ ఇంతకి మరి ఆయిల్ రేఖ అంటే ఏంటి ఏ రేఖను ఆయిల్ రేఖ అనాలా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ రేఖ తెలుసుకోవాలంటే మొదటగా మిళిత బిందువుల గురించి తెలవాలా ఏంటి మిళిత బిందువులు ఏంటంటే పరివృత్త కేంద్రము ఎస్ పరివృత్తము కేంద్రము మిళిత బిందువు దాన్ని మిళిత బిందువు అంటారు కదా ఎస్ పరివృత్త కేంద్రము అంతర్వృత్త కేంద్రము అలానే గురుత్వ కేంద్రము లంబ కేంద్రము నాలుగు కేంద్రాలు ఏర్పడతాయి త్రిభుజ మంత్రంలో ఎస్ ఈ నాలుగు కేంద్రాలు సమభావు త్రిభుజంలో ఏకీభవిస్తాయి సమభావు త్రిభుజంలో నాలుగు కేంద్రాలు ఏకీభవిస్తాయి అదే సమద్వీభావు త్రిభుజంలో ఒకే సరళ రేఖపై ఉంటాయి ఒకే సరళ రేఖపై ఉన్నట్లయితే ఆ బిందువులను సరేఖ్యాలంటారు అదే విషమభావు త్రిభుజంలో విషమభావు త్రిభుజంలో ఏంటి పరి కామ అంతర పరి కామ లంబ కేంద్రాలు ఉన్నాయి కదా పరి కామ లంబ కేంద్రాలను గురుత్వ కేంద్రము ఏ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుందంటే అలా విషమభావ త్రిభుజంలో ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఆ విషమభావ త్రిభుజంలో ఒకటేమో గురుత్వ కేంద్రము మరొకటేమో పరికేంద్రము గురుత్వ కేంద్రము పరికేంద్రము ఇక్కడ గురుత్వ కేంద్రము ఉన్నట్లయితే ఓ ఇక్కడ పరికేంద్రము ఎస్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఏంది ఇది లంబ కేంద్రం ఉంటుంది గురుత్వ సారీ లంబ కేంద్రం అనేది ఓ దగ్గర ఉండి పరికేంద్రం అనేది ఎస్ దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ గురుత్వ కేంద్రం అనేది జి ఈ గురుత్వ కేంద్రము జి అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా జి అనేది ఏ నిష్పత్తిలో వేస్తుంది అంటే టూ ఇస్ టు వన్ అంటే ఓ జి ఇస్ టు జిఎస్ ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటుంది అంటే టీ టూ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో ఉంటుంది అండి రెండు ఇస్ టు ఒకటి అంటే ఏంటంటే ఆయిల్ రేఖని గురుత్వ కేంద్రం ఏ నిష్పత్తిలో విభజించినంటే ఆయిల్ రేఖ అంటే అర్థం ఏంటంటే విషమ భావు త్రిభుజంలో విషమ భావు త్రిభుజంలో లంబ కేంద్రము పరి కేంద్రము గురుత్వ కేంద్రము ఈ మూడు కేంద్రాలు కూడా సరేఖ్యాలి ఈ ఈ రెండు కేంద్రాలను ఏది గురుత్వ అది లంబ కేంద్రాన్ని పరివృత్త కేంద్రాన్ని ఈ గురుత్వ కేంద్రం అనేది రెండు ఇష్ ఒకటి నిష్పత్తులు విభజిస్తుంది ఈ విషయాన్ని తెలియజేసిన వాడు ఎవడై అంటే ఆయిలర్ అందుకే ఈ రేఖకి ఏమని పేరు పెట్టారంటే ఆయిలర్ రేఖ అని పేరు పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఆయిల్ రేఖను గురుత్వ కేంద్రం ఏ నిష్పత్తిలో వేస్తుంది అంటే టూ ఇస్ టు వన్ రెండు ఇస్ ఒకటి నిష్పత్తిలో వేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రేఖను చూడాలంటే మనం మిళిత బిందువులకు సంబంధించిన చాప్టర్ను డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నప్పుడు ఈ రేఖ గురించి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దానికన్నా ముందు నేను ఏం చెప్పేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఆయిలర్ ఆయిలర్ రేఖని ఆయిలర్ రేఖని గురుత్వ కేంద్రం ఏ ఏ నిష్పత్తిలో వేస్తుంది అంటే టూ ఇస్ టు వన్ రెండు ఇస్ ఒకటి నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సరేఖ్యాలు కానటువంటి సరేఖ్యాలు కానటువంటి పి ప్లస్ వన్ బిందువుల గుండా పి ప్లస్ వన్ బిందువుల గుండా గీయగల గీయగల సరళ రేఖల సంఖ్య సరళ రేఖల సంఖ్య ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ సరేఖ్యాలు కానటువంటి పి ప్లస్ వన్ బిందువులో గుండా గీయగల సరళ రేఖల సంఖ్య ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా నీకు తెలిసినట్లయితే నేను చేయగలుగుతావు లేకపోతే అయ్యే పని కాదు ఫ్రెండ్స్ సరళ రేఖల సంఖ్య కానీ రేఖాఖండాల సంఖ్య కానీ ఒకటే ఫార్ములా అండి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఫ్రెండ్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇది సరేఖ్యాలు కానటువంటి ఎన్ బిందువుల గుండా గీయగల సరళ రేఖల సంఖ్యకి ఫార్ములా ఎన్ ఇంటు ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఎన్ ఎంత ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఎన్ అంటే పి ప్లస్ వన్ ఎన్ ఎన్ అంటే పి ప్లస్ వన్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే పి ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ బై టూ అండి నౌ ఇట్ ఇంప్లాయిస్ ఇక్కడ పి ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ క్యాన్సల్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ విల్ బి క్యాన్సల్ ఓకే ఏమి వెళ్తుంది పి పి ఇంటూ పి ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ 
yes sarekyalu kanavatundi p plus 1 bindu la gunda giya gala sarrekala sankhya entante p into p plus 1 by 2 daniki formula entante n sarekyalu kanavatundi n bindu la gunda giya gala sarrekala sankhya ki formula n into n minus 1 by 2 friends directly formula telisunnapude ee question ki mana samadhanam chestam నెక్స్ట్ వన్ సరేకియాలు కానటువంటి సరేకియాలు కానటువంటి ఏడు బిందువుల గుండా ఏడు బిందువుల గుండా గీయగల ఏడు బిందువుల గుండా గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య ఇందాక సల్లరేఖల సంఖ్య ఇది త్రిభుజాల సంఖ్య ఎంత సరేఖ్యాలు కానటువంటి ఏడు బిందువుల గుండా గల ఏడు బిందువుల గుండా గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య మరి ఎన్ బిందువుల గుండా గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్యకి ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ బిందువుల గుండా ఎన్ బిందువుల గుండా గీయగల గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య త్రిభుజాల సంఖ్య కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎన్ సి త్రీ ఫ్రెండ్స్ ఎన్ సి త్రీ ఎన్ సి త్రీ త్రీ అంటే కింద వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అంటే సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎన్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఏడు బిందువులు అంటే సెవెన్ సి త్రీ సెవెన్ సి త్రీ అంటే సెవెన్ని పైనుంచి కిందికి మూడు తగ్గించుకొని రాసుకోవాలి అంటే ఏడు ఇంటూ ఆరు ఇంటూ ఐదు కింద ఒకటి నుంచి మూడు వరకు రాసుకోవాలి అంటే వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఫ్రెండ్స్ కట్ చేస్తే ఒక రెండు 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 మూడు ఆరు ఆరు కారు క్యాన్సిల్ అండి ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు అండి అంటే సరేఖ్యాలు కానటువంటి ఏడు బిందువుల గుండా గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య ఎంతంటే థర్టీ ఫైవ్ ఎన్ బిందువుల గుండా గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య ఫార్ములా ఎన్ సి త్రీ ఎన్ సి త్రీ అంటే ఇక్కడ ఎన్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ సి త్రీ సెవెన్ మూడు తగ్గించి రాసుకోవాలి త్రీ ఉంది కాబట్టి మూడు తగ్గించి రాసుకోవాలి ఏడు ఇంటూ ఆరు ఇంటూ ఐదు అలానే ఎప్పుడు కింద వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ డైరెక్ట్గా సిక్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా సిక్స్ రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎయిట్ సి త్రీ అంటే ఇక్కడ రాల్సింది ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ నైన్ సి త్రీ అంటే రాల్సింది నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఇది ఎన్ సరేఖ్యాలు కానటువంటి ఎన్ బిందుల గుండా గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య ఫ్రెండ్స్ త్రిభుజాల సంఖ్య ఒక బహుభుజిలోని ఒక బహుభుజిలోని కర్ణాల సంఖ్య ఒక బహుభుజిలోని కర్ణాల సంఖ్య ఇరవై అయినా ఒక బహుభుజిలోని కర్ణాల సంఖ్య ఇరవై అయినా దానిలోని భుజాల సంఖ్య దానిలోని భుజాల సంఖ్య ఎస్ కర్ణాల సంఖ్య ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చే అడుగుతుండు భుజాల సంఖ్య అడుగుతాడు మరి బహుభుజిలో గీయగల కర్ణాల సంఖ్యకి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సొల్యూషన్ లో ఏంటిదంటే భుజ కర్ణాల సంఖ్యకి ఫార్ములా కర్ణాల సంఖ్య కర్ణాల సంఖ్య రావాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై టూ ఇది కర్ణాల సంఖ్యకి ఫార్ములా మరి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై టూ కర్ణాల సంఖ్య ఎంత అండి ఈ రావాయి ఈ రెండో టెల్త్ ఏమైందండి టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫార్టీ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫ్రెండ్స్ దీనికి కింద ఉండే సమాధానాలతోటి వేగంగా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అంతేగాని వర్గ సమీకరణాన్ని తీసుకెళ్తే సమస్య జటిలమైంది ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా పట్టుకోవచ్చు ఎలా అంటే రెండు సంఖ్యల లబ్ధం ఎంత అవ్వాలా నలభై అవ్వాలా వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ త్రీ ఉండాలా ఏమవుతుందంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎనిమిది తీసుకుంటే ఎనిమిది ఎన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫైవ్ ఎనిమిది ఐదుల నలభై దేర్ ఫోర్ ఆ బ దానిలోని భుజాల సంఖ్య ఆ బహుభుజులోని భుజాల సంఖ్య ఎంత అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎనిమిది ఎనిమిది భుజాలం కలిగి ఉంది కాబట్టి దాన్ని అష్ట బహుభుజి అంటారు ఫ్రెండ్స్ అష్ట బహుభుజి అష్ట బహుభుజిలోని కర్ణాల సంఖ్య ఇరవై ఒక బహుభుజిలోని కర్ణాల సంఖ్య ఇరవై అయితే దానిలోని భుజాల సంఖ్య ఎనిమిది ఎన్ అంటే ఎనిమిది ఎన్ మైనస్ త్రీ ఎనిమిది మైనస్ మూడు అంటే ఐదు ఎనిమిది ఐదు నలభై ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ 
ఒక బహుభుజిలోని ఒక కర్ణం పైనుండి ఒక బహుభుజిలోని ఒక బహుభుజిలోని ఒక కర్ణంపై ఒక కర్ణంపై గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య తొమ్మిది అయినా అయినా ఆ బహుభుజిలోని అయినా ఆ బహుభుజిలోని భుజాల సంఖ్య ఎంత ఆ బహుభుజిలోని భుజాల సంఖ్య ఎంత ఒక బహుభుజిలోని కర్ణంపై గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్య తొమ్మిది అట కర్ణం పైన ఎన్ని త్రిభుజాలు గీయవచ్చు అంటే తొమ్మిది గీయవచ్చు అట ఆ కర్ణం పైన మరైతే ఆ బహుభుజిలోని భుజాల సంఖ్య ఎంత అంటున్నాడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా తెలిసినట్లయితేనే మనం క్వశ్చన్కి సమాధానం చేయడానికి ఉంది లేదంటే వదిలేసుకొని రావాల్సిందే మరి ఏంటి త్రిభుజాల సంఖ్యకి ఫార్ములా అండి ఎక్కడ బహుభుజిలోని కర్ణంపై గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్యకి ఫార్ములా త్రిభుజాల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ టూ అండి ఎన్ మైనస్ టూ ఇక్కడే త్రిభుజాల సంఖ్య ఎన్ని అట తొమ్మిది అట తొమ్మిది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ టూ దేర్ ఫార్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అయితే ప్లస్ టూ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ అంటే ఆ బహుభుజులోని భుజాల సంఖ్య ఎంత అంటే పదకొండు ఫ్రెండ్స్ లెవెన్ లెవెన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అంటే బహుభుజిలోని కర్ణంపై గీయగల త్రిభుజాల సంఖ్యకి ఫార్ములా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎన్ మైనస్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ లంబకోణ సిద్ధాంతానికి లంబకోణ సిద్ధాంతానికి ఉపపత్తిని ఉపపత్తిని ఇచ్చిన భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరు భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ లంబకోణ సిద్ధాంతానికి ఉపపత్తిని ఇచ్చిన భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఇక్కడే మరి ఇక్కడ ఒకసారి దీని గురించి పోయే ముందు దీని గురించి మాట్లాడదండి ఈ లంబకోణ సిద్ధాంతం అనేది ఫైతాగ్రస్ అని మనం అనుకుంటామండి ఫైతాగ్రస్ కన్నా పూర్వమే అరవై సంవత్సరాల క్రితము అరవై సంవత్సరాల క్రితము భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త అయిన బౌద్ధాయానుడు దీని గురించి మాట్లాడాడు ఏది లంబకోణ సిద్ధాంతం గురించి మాట్లాడాడు లంబకోణ త్రిభుజం గురించి సిద్ధాంతం గురించి మాట్లాడాడు కానీ దానికి సరైన ఉపపత్తిని ఇవ్వలేదు ఎవరు బౌద్ధాయానుడు ఉపపత్తిని ఇవ్వలేదు దానికి ఉపపత్తిని ఇచ్చిన వాడు ఎవడంటే లాక్షానిక రూపం ఉపపత్తిని ఇచ్చిన వాడు ఎవడంటే ఫైతాగరస్ అంటే ఆ క్రెడిట్ అంతా ఆ గౌరవం అంతా ఫైతాగరస్కే చెందింది ఆ లంబకోణ సిద్ధాంతాన్ని ఫైతాగరస్ సిద్ధాంతంగా తన పేరు మీద మారిపోయేట్టుగా కాలక్రమేణా జరిగిపోయింది ఫ్రెండ్స్ అంటే లంబకోణ సిద్ధాంతం గురించి మన భారతీయ గ్రంథ శాస్త్రవేత్త బౌద్ధాయనుడు అరవై సంవత్సరాల క్రితమే మాట్లాడాడు కానీ ఏమి ఇవ్వలే ఉపపత్తి ఇవ్వలే మరి ఉపపత్తి ఇచ్చిన మొదటి గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవడంటే ఫైతాగరస్ అది ఫైతాగరస్ క్రెడిట్ వెళ్ళిపోయింది మరి ఆ ఫైతాగరస్ తర్వాత మరి మన భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త ఉపపత్తిని ఇచ్చాడు ఏ శాస్త్రవేత్త అంటే మొదట మాట్లాడింది బౌద్ధాయనుడే కానీ ఆయన ఉపపత్తిని ఇయ్యలేదు ఉపపత్తిని ఇచ్చిన భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే ఫ్రెండ్స్ భాస్కరాచార్యుడు అండి భాస్కరాచార్యుడు టూ భాస్కరాచార్యులు ఇద్దరు ఉన్నారండి భాస్కరాచార్య వన్ ఉన్నాడండి భాస్కరాచార్య టూ ఉన్నాడండి భాస్కరాచార్య వన్ సంబంధించింది కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి మన గణితంలో ఇంకా టూ గురించి ఎక్కువ సమాచారం ఉన్నది మన గ్రంథాలలో ఓకే ఇట్లా లంబకోణ సిద్ధాంతానికి ఉపపత్తిని ఇచ్చిన భారతీయ గ్రంథ శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే భాస్కరాచార్య టూ బౌద్ధాయనుడు మాట్లాడండి కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు ఉపపత్తిని ఇవ్వలేదండి బౌద్ధాయనుడు మాట్లాడండి కానీ ఉపపత్తిని ఇవ్వలేదండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఒక జత సమాంతర రేఖలు ఒక జత సమాంతర రేఖలను ఒక తిరియగ్రేక ఒక తిరియగ్రేక ఖండించినప్పుడు ఒక తిరియగ్రేక ఖండించినప్పుడు ఏర్పడు ఖండించినప్పుడు ఏర్పడు సదృశ్య కోణాలు ఇచ్చాడండి సదృశ్య కోణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఫ్రెండ్స్ సదృశ్య కోణాలు 
फोर एक्स प्लस फाइव डिग्री कामा सिक्स एक्स माइनस इलेवन डिग्री आईना कोणम विलव एंता आईना आ कोणम विलव एंता जत सामर रेखल तिग रेखंड सदृश को फोर एक्स प्लस फाइव डिग्री काम सिक्स एक्स मैनस डिग्री आईना आ कोण विलव एंता दी चाह बोम फ्रेंड्स बोम एल काम एन अने सामर रेखल एल एम एल एम नि एन अने रेख रू वेरवे बिंदु वाइते अब एन अने रेखनेंटारे रू रेखल दृष्टि एन अने रेख ने तिग्रेक अटार ये रेख ने तिग्रेक अटार इपड़ी एरपड़न भी एट सदृश को सदृश को मर तेय सदृश को अर्थमेंटे एन ने तिग्रेक 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 एन तिग्रेक सदृश को अर्थमेंटे तिग रेख को उठे इट वे वेप उ अंतरंग उ मरुक बाह्य उ मरी अंतर बाह्य उंटो कंडीशन रू आसन को पक् पक्ना उ अंतरंग उ बाह्य उ अंत इकड़ा इधी बाह्य मर अंतरंग अभी आसन को कोण विलवे फोर एक्स प्लस फाइव रोदी सिक्स एक्स मैनस इंत सदृश को फ्रेंड्स सोल्यूशन डैरेक्ट मन के सदृश को सदृश को सामनमी सदृश को सदृश को सामने अंत विलवे तो यह कोण विलव अंत अब एम देर फॉर फोर एक्स प्लस फाइव डिग्री इज ईक्वल टू सिक्स एक्स मैनस फोर एक्स अटलते सिक्स एक्स मैनस फोर एक्स टू एक्स लैवन इट वस्ते फाइव प्लस लैवन एम फ्रेंड्स देर फॉर एक्सईज ईक्वस्ट फ्रेंड्स अंत एग्री इपू को रूम को सामनमें इंदो दाट प्रतिष्ठे फोर एक्स प्लस फाइव प्रतिष्ठा एक्सईज ईक्वस्ट एन नाला मुफ रे मुफ रे प्लस ईद मुफ्त डिग्री अंत कोण विलव एंत मुफ्रील थर्टी सीग्री ओके फ्रेंड्स क्लियर सदृश को डरक्ट इला बोम इसमें रूम सामंतर रेखल रेख खंडे को फोर एक्स प्लस फाइव डिग्री सिक्स एक्स मैनस डिग्री आईना को मरी को ये कोणाले सामंतर रेख को तिग रेख को वेपना अंतर मरुक बाह्य उ आसन्न कोणाल कावटे को सदृश को सदृश को वीट संगत को वीट करेस्पाइ ऐंगल एस मरी इला उठा सामन विषय मैं डीटेल क्लास फ्रेंड्स ओके क्लियर मरुकटे तिग्रेक मरुक चाहे फ्रेंड्स जत सामर रेख तिग्रेक खंडू अंतर को खंडग्रेक खंडग्रेक को अंतर को फ्रेंड्स अंतर को फोर एक्स प्लस थर्टी डिग्री काम सिक्स एक्स प्लस सी डिग्री आईना एक्स विलव एक्स विलव जत सामर रेखल तिग रेख खंड तिग रेख को अंतर को रेख को अंतर को फ्रेंड्स अंत इट वाई इट वाई अंतर इकड़ेमी फोर एक्स प्लस थर्टी डिग्री रेमी सिक्स एक्स प्लस डिग्री आईना 
ఎక్స్ విలువ ఎంత అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ విలువ ఎంత ఫ్రెండ్స్ మరి ఇప్పుడు అంతర కోణాలు ఏమైతాయంటే ఇది తెలవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇందాక సదృశ కోణాలు అంటే సమానం మరి అంతర కోణాలు ఏమైతాయంటే ఫ్రెండ్స్ అంతర కోణాలు సంపూరకాలండి సంపూరకాలు సంపూరకాలు అనగా అర్థం ఏంటంటే రెండు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయినట్లయితే థర్టీ రెండు కోణాలు అనే సంపూరక కోణాలు అంటారు ఎస్ అంటే దేర్ ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ థర్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఏంటండి థర్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ థర్టీ థర్టీ అంటే వెళ్తే మైనస్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ థర్టీ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కి జీరో క్యాన్సల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ పదిహేడు డిగ్రీలు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ మరొక ఇలా సదృశ కోణాలు అంటాడు సంగత కోణాలు అంటాడు ఏక బాహ్య కోణాలు అంటాడు ఏకాంతర కోణాలు అంటాడు తిరగ్రేక అంతరంగా ఉండే అంతర కోణాలు బాహ్యంగా ఉండే బాహ్య కోణాలు రకరకాలుగా అంటాడండి వీటి గురించి తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా సమాంతర రేఖలతో రెండు సమాంతర రేఖలని ఒక రేఖ రెండు వేరు వేరు బిందులో గుండా ఖండించినట్లయితే అట్టి రేఖ తిరగ్రేక అంటారు తిరగ్రేక ఖండించగా ఏర్పడే కోణాలు ఎన్ని రకాలు అవన్నీ విపులంగా విశ్లేషణగా నేర్చుకున్నప్పుడే ఇంత వేగంగా నువ్వు క్వశ్చన్కి సమాధానం చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి రెండు సంపూరక కోణాల నిష్పత్తి రెండు సంపూరక రెండు పూరక అండి ఫస్ట్ రెండు పూరక కోణాల నిష్పత్తి పూరక కోణాల నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ రెండు పూరక కోణాలు ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయంటే ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ లో ఉన్నాయట రెండు పూరక కోణాల నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అయినా అయినా వాటి సంపూరక కోణాల నిష్పత్తి సంపూరక కోణాల నిష్పత్తి ఎంత కోణాల నిష్పత్తి ఎంత చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రెండు పూరక కోణాల నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ లో ఉంటే వాటి సంపూరక కోణాలు ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటాయి అంటాడు ఇంతకు పూరక కోణాలు అంటే తెలుసు సంపూరక కోణాలు అంటే రెండు కోణాల మొత్తము తొంభై డిగ్రీలు అయితే అట్టి రెండు కోణాలని ఒకదానికి ఒకటి ఏమంటే పూరక కోణాలు అంటారు ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయంటే ఫోర్ ఇస్ట్ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి అంటే తొంభై డిగ్రీలు అనేది తొమ్మిది భాగాలుగా విభజించబడుతుంది ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ తొమ్మిది అంటే ప్రతి భాగానికి పది డిగ్రీలు అంటే నాలుగు పదులు నలభై డిగ్రీలు ఐదు పదులు యాభై డిగ్రీలు ఆ రెండు కోణాలు ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇవి పూరక కోణాలు అంటే ఫోర్ ఇస్ట్ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి ఏంటంటే ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఎస్ ఇవి పూరక కోణాలు మరి సంపూరక కోణాలు అంటే రెండు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయినట్లయితే థర్టీ రెండు కోణాలని సంపూరక కోణాలు అంటాం మరి ఇప్పుడు దీని యొక్క సంపూరక కోణము ఈ కోణము ఇంకో కోణం కలిపితే నూట ఎనభై రావాలా ఆ కోణం ఎంతో తెలియదు కానీ ఈ కోణాన్ని అందులో నుంచి తీసేస్తున్నా అంటే నూట ఎనభై మైనస్ నలభై ఎస్ ఇస్ట్ మరి ఈ కోణం యాభై డిగ్రీలు దేన్ని కలిపితే నూట ఎనభై వస్తో తెలియదు కాబట్టి నూట ఎనభై మైనస్ యాభై అప్పుడు నూట ఎనభైలో నుంచి నలభై పోతే నూట నలభై నూట ఎనభైలో నుంచి యాభై పోతే నూట ముప్పై డిగ్రీలు అండి జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ అండి ఇది ఫోర్ ఇస్ టు థర్టీన్ అంటే రెండు పూరక కోణాలు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ నిష్పత్తిలో ఉన్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ ఇస్ట్ ఫైవ్ నిష్పత్తిలో ఉన్నట్లయితే వాటి సంపూరక కోణాలు ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటాయి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫోర్టీన్ ఇస్ టు థర్టీన్ పద్నాలుగు ఇస్ టు పదమూడు నిష్పత్తిలో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ప్రతి క్వశ్చన్ కి మనం ఇంతే వేగంగా ఇలా షార్ట్ గా లాజిక్ గా సమాధానం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ చూడాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ నేను జైనమన్ అవ్వట్లేదు చూడాలంటున్నాను చూడాల్సిందే ఖచ్చితంగా చూడక మొత్తం రెగ్యులర్ క్లాసెస్ చూడకపోయినా కనీసం డెమో క్లాసెస్ ఉన్నా కరెక్ట్ గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ చివరి వరకు వీడియోని చూడండి అందులో విషయాలు మీకు ఎంతవరకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఉపయోగపడతాయో వాటిని అన్నిటిని కూడా నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ